Hi everyone, this is Wei Zhi 老师 How are we doing? 啊、uh, ，今天呢，我们会跟大家来聊一聊 PD 考试当中的 FIB Reading and Writing 这道题，也就是我们中文当中经常讲的完形填空了。那么一说到这个题呢，可能有的人会立刻头痛了啊，引起大家的不适。这个题在考试当中扮演一个举足轻重的地位，但是呢，它分数却又不像口语或者写作当中那么好拿啊，它没有太多的所谓的技巧，不像口语或者写作。有些题一旦拿到技巧之后，分数会有一个很明显的提升，是、啊、这个题它在考阅读，阅读呢，很多人会觉得是在考基础，那么会觉得说，如果我的词汇量不够，我的语法不够，可能很难去做到它了。我们今天的一个做这个视频的目的呢，也就是要告诉大家，哎，其实不一定啊，有的人可能词汇量没有那么大，这个题依然可以做得非常非常好。哎，所以当中呢，我们会看到一些呃做题的技巧，其实也就是从另外一个角度来呃剖析这道题了。So、uh, let's get started. Let's take a look. 啊、uh, ，那么首先呢，我们对这个题型要做一个简短的介绍了。FIB Reading and Writing 呢是阅读考试五类题型当中的一类。那么它在考试当中呢会被考到五个或者六个这样的题目。像我们在屏幕当中所看到的这样一个短文啊，当中呢有可能四五个这样空格被挖出来，然后每个空格是有一个下拉菜单的，里面会有四个选项。考试的时候呢，考五到六个。哎、right, ，所以加起来就是在会填二十到三十个空左右啊。那么你可以想而知了，这样的一个题量还是比较大的。考场上的时候呢，一定要注意一下时间。好，那说到这里呢，很多人应该现在心里马上有疑问了：如果我的单词量不够，这种题怎么去做，是吧？单词量不够在两个方面，一方面是选项可能看不懂，这是比较重要的；另外一方面呢，可能是文章看不懂。是吧？两个都比较闹心。那么现在很现实的问题摆在我们面前：如果你下个月就去考 PTE， 只有一个月的时间去准备它，单词量不够怎么办？哎，有的人会说了，如果一个月之内就要考，我每天不可能花四到五个小时去背单词啊，这不现实的。但是呢，不背单词的话，这个题目又看不懂，那究竟怎么办呢？那么首先我跟大家来说一下 ，FIB 需不需要单词量呢？肯定是需要的，对吧？它需要最好一个扎实的单词量，那么做这个题的时候就会相对简单一点了。但是我要跟大家讲的是，这个题它在设立的初衷并不是完全在考察你的词汇 ，OK？、Right? 它在考察你的 reading skills。OK， what is reading skill anyway？ 我们来说 P D E 考试它是什么呢？它是一个类似一样雅思一样的考试，是为了让大家考它，然后可以去国外读大学、申请大学的一个考试，对不对？所以呢，它希望你是什么？希望考察到你阅读英文的这个阅读能力。然后呢，等你上大学之后，读一些文献，读一些文章。即便有的时候没有办法了解所有的单词，但是呢，你可以通过上下文的阅读，也能把这篇文章读懂。它是在考察你这个能力。所以有的时候，你知道这一些生词是他故意设置给你的，他知道你不知道，所以你没有必要被他牵着走，没有必要说唯一解决方法就是说去无限的增加自己的词汇量，这样效率是比较低的。我们更多的呢是要跟他的出题点契合在一起，跟他在站在一条线上，通过他的出题点去破他的题。因此呢，我也给出了我自创的一些做题方法。今天呢，就跟大家来展示一下。我们有一个两步走的解题方法，叫做 Step One and Two。哎 ，Step One 当中的方法呢，叫做维之老师的旁敲侧击法。我们的口号是 Make America Great Again。啊 ，sorry， 跑错了，走错片场了。啊，我们口号是 Focus on what matters。OK， 我们只看这些重要的地方，不会的单词完全不用去管它。一句话当中呢，尽管可能会很长，但是我们要先对于选项做这样的一个提取。然后按照提取之后，我们的逻辑给它预判一个答案，听懂了吗？预判空格答案。然后呢，我们进入 Step Two。Step Two 叫做选项分析。在这个当中，我们要做的一个工作就是对于词汇做一个猜测。有些选项当中的词，即便看不懂，但是我会教你一个猜词秀的东西。维之老师的猜词秀，我们的口号叫做 No vocab too hard to guess。哎、right? ，就是要用一切方法把选项当中这个词的意思，或者它的感情色彩，或者它的方向给判断出来。根据上面预判当中的这样的一个词做一个 match， 做这样的一个配对那么只要 step one、step two 能够顺利的做完呢，那我们知道我们选的单词八九不离十就是正确答案了。All right， 所以我们赶快的来看一道例题。Let's take a look 啊，我们来看一个方法好不好用啊？就是我们刚刚图当中给的这个例题。我们先来看第一个空。那么我们的做题方法呢，通常是把这一个空所在的句子要给它读一下。哎，就像这句话，它在这里，那我们就要从 it is partly 一直到这个 rare dedication 拿出来看一下了。好，我们把这一句话加上前面这一句，整个跟大家读一遍啊。它是这样子 ：A Civil War reenactment is in part a memorial service. It is partly too a leisure activity. 
Furthermore, most reenactors assert an educational import to the performance, and to develop their roles, many presume archival blah 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 with a rare dedication. 好了，有的人看完这个题目这一句话之后呢，瞬间就昏过去了，因为这个题当中有太多太多单词不认识了，对吧？有这个这个这个这个这个这几个单词都不认识，怎么办 ？No, God, please, no, no. 但是呢，痛定思痛之后，我们来想一想，这个题目其实还是有很多的可操作性的，对吧？比如说，我们来先看一下这个空所在的位置啊，我们看能不能把这句话简单的缩略一下。Furthermore, 后面的地方 most reenactors. 这个 reenactors 虽然你不知道是什么意思，但是你大概可以猜出来是一个人吧，是一种人，是吧？前面有一个 reenactment， 后面就有一个 reenactors， 肯定是这样的一种人了。哎，你包括后面呢说到了 their， 是吧 ？Their roles， 所以肯定是一个人。那么接下来呢，缩略一下，叫做他们 assert 了一个什么 educational import， 教育的什么乱七八糟的 to the performance， 关于表演。哎，然后再往后面看，厉害了。And to develop their roles， 这个我相信大家都看得懂的，对吧 ？To develop their roles， 在这里边 ，roles 可以是角色，可以是职位，去发展他们的角色，发展他们的职位。Many pursue 什么东西 ？Many pursue pursue， 有看过那部电影吗 ？Will Will Smith 演的《The Pursuit of Happiness》啊，当然我看的哭的稀里哗啦的那个，当心我来敲门，对吧？追求，追求的这个意思 ，pursue。哎，所以把它缩略一下。我们就发现了什么呢 ？Most reenactors， 主语这句话的主语。然后呢，他们 blah 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 为了 develop their roles， 为了发展他们的角色，需要去追求一个什么东西啊？后面的什么 archival、rare dedication 就先不用管了。哎，那你去想一想吧，我们什么样的一个逻辑意思，什么样的一个色彩的词在这里比较适合？你设想一下，你在一家公司上班，好吧？现在有一个更好的机会摆在你面前，你想去上位啊，所以你要干嘛呢？你要巴结老板是吧？<笑>那除此以外呢？你要干嘛？充实你自己嘛，对不对？你要去学习，要去提高、努力你自己，你要去考证，才能更好的去 develop your role， right？ To develop your role。所以在这里面呢，我们 pursue 后面放进去的肯定是一个努力啊，或者是上进啊，或者学习啊这样的感情色彩的词。对吧？好了，那这个就是我们的预判，我们的预判，旁敲侧击，做下来就是这样子。好了，那第二步，我们再来看一下选项。选项当中有四个单词，我们一个一个去看，看看哪一个跟我们刚刚的预判沾点边第一个，第一个单词叫做 filing。filing 乍看上去好像比较陌生，但是实际上你看一下，它不就是一个 file f i l e 去一加 n g 嘛，对吧 ？file 是什么意思呢？文件。啊 ，folder 文件夹 ，file 就是文件，对不对？啊，那就是文件，寻求文件，这对你来说有什么帮助？没什么帮助，对吧？没有办法帮助你去上位，帮助你去搞这个去发展你的 roles， 对吧？所以不可能。第二个单词叫做 research，research research 的意思呢，有这种做研究或者做功课啊，就比如说你要去哪个地方旅游，事先呢你要对这个目的地做一做 research， 啊 ，do some research on the destination， 对吧？那这个做功课有没有我们刚刚意思？我们说有，对吧？我们说努力、上进、奋斗、提升自己这样的层次啊，这样的意思都有，所以备选啊，我们比较比较靠谱，我们先备选。好了，然后呢，我们看第三个空叫做 search 寻找。这个时候你发现 search 跟 pursue 实际上是一个同义词了，在这里都是要寻找或者追求，没有说寻找追求什么嘛，所以肯定不可能。第四个空 documentation 相同的道理 ，documentation 你没有见过，但是 document 你肯定知道是文件的意思。是吧？又跟前面第一个 filing 是相同的问题了，也不能选，所以这个答案就是 research。你看到这一句话当中，虽然我们整体上来没有读懂，不知道这个 reenactment 这些是什么意思，包括有的人可能 leisure 也不太懂 ，reenactors、dedication、archival 这些都不要紧。当你把它提取出来之后，通过旁敲侧击提取出来以后，做一个预判，再看一下选项，答案还是选得出来的。我们第一个答案的正确答案就是 research。All right。好了，那我们再往下看看第二个空说的是什么，也是先来读一下啊。第二个空叫做 On the other hand, Civil War reenactments are increasingly commercial. Blah blah blah. With as many as 50,000 North Americans routinely gathering at or near historical Civil War battlefields to stage performances that purport to recreate the conflict, while hundreds of thousands more spectate. 哎妈，累死我了！但是这个空呢，也是感觉它的句子怎么样，比较的。呃，闹心比较的绕啊，所以这个当中我们看也是怎么样去把它简化一下，提取出来啊，提取出来。你看到这个 civil war， 可能有的人背过这个单词，叫做内战。当然，在这种情况下，大写的话，而且在美国的一个语境下，特指美国历史上的南北战争啊 ，the civil war。
。那么 reenactment 到现在我们还没有讲是什么意思，所以我们假设它是一个专有名词 C W R， 就看这是一个名词嘛啊 C W R C W R 怎么样呢？现在逐渐变得更加商业化 ，commercial 应该是认识的，对不对 ？commercial 后面 with 后面呢就是一个伴随性的状态了，告诉你进一步解释这样的一个 commercial 什么什么。哎，我们来看后面有什么呢？有最多 fifty thousand North Americans， 有五万人干嘛聚在一起？有一个 gathering， gathering 之后，还下面有一个单词叫做 stage performances， 啊，在一起表演。stage 在这里边做动词了，有五万人在一起表演。然后呢，你再往下面看 ，with thousand with well hundreds of thousands more spectate， 啊，五万个人一起演出，那更多的人来干嘛？来看呗。所以这个 spectate 大概的意思，来表来。参观来看来观观摩，对吧？类似的意思你能猜出来了。所以我问问你，这个 reenactment 现在有没有人能想出来大概是一个什么东西、啊，对吧？它其实是一场 show 嘛，是吧？就是一场表演。那你再往上想一下 ，Civil War 是一个历史事件，那历史事件的表演实际上就是、啊、历史那种重现嘛。在美国非常常非常 popular 的一种活动，就是南北战争时期的战场重现。啊，就那些人穿上那种老式的衣服啊，南北战争时候衣服，互相来表演一下，就是这样子。那所以你想到他前面前文当中说到啊，他有一个 educational 的，呃，这个元素在里面，它是有教育意义的，对不对？然后呢，在第一段里面第一句当中还说 memorial service， 这个如果你认识的话，它叫做追思活动啊 ，memorial service 有怀念的历史的意义。那现在变成了一个 show 了，对吧？变成了一个 show， 然后有很多的人来观摩。所以你想想，我们这个空格当中，实际上就是变成了一个，我们说变成了一个 show， 我们的预判，不是、啊、我们的预判，就是说你需要选一个大概这样的意思。那来看看选项，选项当中哪一个比较沾边呢？第一个 illustrations， illustrations 单纯是说明的意思，不存在当中的，不存在我们 show 的这个概念，对吧？所以把它排除掉。第二个 expeditions 可能不太认识啊，可能不太认识，但是呢，想一想有没有在其他地方见过它。比如说，我不知道有没有人买过机票，在一个网站叫做 Expedia， 是吗？全球比较大的一个买机票的网站啊，我没有拿它的广告费啊。Expedia， 那么 Expedia 呢，就是买卖机票的嘛，它有这种旅行的意思啊，旅行的意思。所以 expeditions， 你可能模模糊糊能猜到它是一个跟旅游相关的、跟活动相关的一个，是吧？像是在旅游，但是呢，旅游也不是瘦啊，所以跟我们这个好像还差了那么一点点。所以我们先稍等啊，先稍等，再看下一个第三个单词 spectacles， 好像也不认识。但是呢，哎哎，别忙别忙，刚刚我们看到的那个 with hundreds of thousand more spectate， 原文当中的最后一个单词，对吧？我们已经猜出来了，如果有五万个人一起来演出的话呢，那剩下更多的人来干嘛？肯定是来看，对吧？要不然能干嘛？来来掺和呀、啊，对吧？所以这个 spectate 感觉有一点看的意思，那这个地方把它变成了名词，似乎有跟那个我们所说的 show 有一点点联系。对吧？第四个单词叫做 outings， 你一看就知道叫做户外运动。户外运动肯定对我们来说也不对。那答案基本上就在二三当中来选了。这两个单词我们都不太熟悉，但是按照我们刚刚的那个分析，好像第三个 spectate， 呃 ，sorry spectacles 有一点跟 show 的联系，对吧？那所以我呢，我们答案还是会选择它了。啊，实际上这个单词的意思呢，就是叫做壮观的场面，然后 spectate 是观看。如果加上 taters spectators， 它指的是观众。All right， 那么那个 expeditions 呢？第二个，它指的是那种户外的远足啊，远足，然后呢，这种旅游的意思了。所以，我们这个题的正确答案呢，就是第三个空 spectacles。All right， 好，我们接下来看第三跟第四个空啊。我们这两个空是在同一句话当中的，我们要把这一句话先拿出来读一下。I will show how theoretical issues of something something arise as practical problems in the Civil War reenactment community. By presenting my own observations from the 2006 Gettysburg reenactment, and by something something on a number of texts produced by participant observers. 好，这句话挺长的啊。那我们先来还是看第三个空，把它提取跟预判一下。看到两个单词 theoretical issues 跟 practical problems， 这其实两个对应的啊，相当于是反义词了。theoretical， 我们知道一个单词叫做 theory， 对吧 ？theory 是理论，那么 theoretical。理论的形容词啊 ，theoretical issues， 理论上的问题 ，arise 起来啊，变成了这样的意思，变成了 practical 实际的问题。哎，我们说到前文当中讲啊，这是一个本来是一个追思活动 ，a memorial service， 对吧？现在呢，有些人把它变成了一场表演，一场商业的表演，那当中这有什么问题
啊，你可以去脑补吧，是吧？比如说这当中可能会有教育的问题，对吧？有这种历史的问题，历史是不是真实，对吧？有真实的这种问题。好了，有了这个依据呢，我们来看看选项，去猜猜词。第一个词呢叫做 authenticity， authenticity 呢可能不认识，我们先把它放一边啊。如果你认识的话。那就更好了，是吧？第二个单词叫做 pretense 或者 pretense， 两个发音都对啊。那么回想一下，有一个单词叫做 pretend， 对吧 ？P R E T E N D， pretend， 它叫做假装。哎，那 pretense 就是假装的名词呗，对吧？假装有没有我们刚刚预判的那一环呢？我们说没有，我们说它是真实性或者是这种历史性或者教育的问题，而假装呢，其实是它的一个表现形式，对吧？那么下一个空呢，叫做 imitation， 也是看到那个动词叫做 imitate。模仿，模仿 ，imitation。好了，那跟 pretense 是一样的问题，它都只是一个形式，而不是实际的问题。第四个空 ，realism，realism Realism, 真实性的主义啊，有个 lism 在里面，你知道什么什么主义了？哎，感觉真实的主义放在里面似乎是对的，对不对？似乎是对的。但是呢，你发现加上一个主义。上升的是不是有点太快了，对吧？我们只是一个这个东西不真实了而已。之前是本来是一个历史的还原，现在变成了一场商业表演，只是不真实了而已，没有必要上升到一种什么什么主义上去吧。另外呢 ，realism 的实际意思是现实主义，对吧？所以最后呢，只剩下了我们第一个没有看到 authenticity 这个词，它的形容词叫做 authentic。authentic 中音有一个变化啊，这个实际叫做真实的，真实的。而且它这个真实的意思呢，指的是那种正宗的、地道的、原汁原味的那种真实。啊，比如说，呃，作为一个西安人啊，我每天在澳洲想的最多的就是啊、uh, ，I want it as a Xianese, all I want every day is just the authentic r o j a m o you know, like I I'm just craving for those things, you know, I'm just craving for the Xianese food, authentic x i a n e food， 真实的这种地道的，对吧？所以在这个里面呢 ，authenticity 有一个真实性的问题放在里面，跟我们刚刚的预判比较契合，所以答案呢就是这个 authenticity。好，我们接下来再看一下第四个选项，也是先把这个句子做一个结构的梳理啊。它叫做 I will show 什么什么什么 by presenting my own observations and by 什么什么。这个 and by 后面我们知道它肯定是一个 ing 了，动词 ing， 因为你要做到结构的一致嘛。前面是 by presenting， 后面就也是 by 什么什么 ing。那意思呢也出来了，我会展示这样的一个理论啊，这是展示这样的一个问题，呃，通过。Presenting my own stuff, 展示我自己自己我自己的东西，以及怎么样呢 ？On、um, participant observers, 哎，以及可以是别人的东西，对吧？所以这就是怎么样？我们说可以是借鉴，对不对？借鉴或者是依靠别人的这样的一个东西。好了，那我们来看一下四个选项。第一个叫做 leaning 啊、uh, ，leaning on。第二个叫做 resting。第三个 counting。还有第四个 relying。你发现这四个单词其实都不难，而且他们的这个固定搭配里面，最后的后面的介词都可以加 on， 这怎么选，是吧？这个当中呢，如果我们要咬文嚼字的话，你知道它虽然都有依靠的意思，它的依靠意思呢不尽相同啊，不尽相同。Lean on 指的是那种动作啊，真的靠在哪个地方上，就是 lean on something。下一个 resting on resting on 也有依靠的意思，但是它指的是那种停留在那里的依靠，哎，它有一个停留中间的这样的一个意思。所以在这个里面呢， resting on 放在这里，它是属于那种比较站不住脚的依靠，显然是不对的。下一个 counting on counting on 本身的意思呢是指望，哎，指望什么什么东西发生。那显然在我们这里面呢也是不符合它的意思的。啊，最后一个 relying on relying on 它的意思呢就是依据别人的什么什么东西了。然后它这个解释呢，指的是 something you can trust. If you rely on something, it means you can trust it, 对吧？就你可以相信别人的东西。然后呢，这样的依据 rely on。所以放在我们刚刚那个预判里面，借鉴别人的东西，依赖别人的东西 ，rely on 是对的。那么我给大家这样的一个建议：如果考试的时候你发现这四个单词你好像都背过，但是你经常使用的就是 rely on， 包括你在阅读当中经常看到的就是 rely on。那么这种情况下，我会建议你比较大胆的去选它。原因是这样。P T E 的很多这样的阅读呢，它的来源是真实的刊物啊，报纸啊或者杂志。比如说我们之前就发现过，有些题目是来源于英国的这个 Financial Times， 还有这个 The Economist 啊，都是培生以前的这些产业了，培生以前都是这些的大股东，是吧？啊，这些报纸刊物在写东西的时候呢，它也不会用太偏的表达啊，所以我们就按照自己的这种积累，以前经常看到的什么，考试当中遇到了，你可以大胆的去选 ，OK。好，最后来看一下第五个空啊，第五个空叫做 From these sources, I will 
From that living history, performances require an interpretive apparatus that takes genuine history as its authority. 后面就不看了。其实看到这里面 ，that 后面是一个从句，你已经看到它是一个一个观点了，是吧？第五个空比较好判断，就是我要给出一个观点。I will something. I will 给出一个观点。那看一下四个选项，哪一个有观给出观点的意思呢？第一个 ，right， 我写一个观点，嗯，不太对。I will argue， 对吧？提出观点，这个很符合。I will disapprove. 我不同意，还是我 I will interpret. 哎，我要翻译一下。显然答案呢只有第二个，第五个空还是比较简单的。好，这样一来呢，我们发现这个题目就做完了。但是呢，我们是跳过了很多的生词的，所以就证明了我最早的观点：你不需要知道太多太多的单词，也能把题目做对。因为呢，它考察的是你的 reading skills， 就是我今天告诉大家的旁敲侧击跟我们的猜词这种两项的能力。如果你一旦拥有以后，单词量不需要很大，实际上答案呢也可以做得很棒。但是我今天录这个视频的目的不是告诉大家不要背单词了，是吧？单词还是要接着背，而且呢你要更加有效率的去背啊。比如说什么样有什么样叫有效率的背单词呢？就像我们刚刚做的这道题，哎，你把所有不认识的单词，尤其是选项里不认识的单词，全部给摘出来做一个整理。啊，那 because I'm such a nice guy 啊，我把这个工作呢已经给大家做好了，就在我们屏幕的右边，就是这样了啊。这就是我们这样的一个题目当中所截取的这些单词。好，我们今天的视频就到这里了。如果你想获取更多的资源，或者是对于我们的高效技巧课程有任何的咨询的话呢，可以直接来扫码加我的微信了。All right, so that's all for today. Good luck with your tests. I'll see you next time. Bye bye.